Sio tu kwa Star TV hii inaitwa mcheza kwao. Mimi unaniangalia naitwa Edu Fabian. Karibu sana popote uliko. Mchezo wetu ni ule ule kucheza kivitu vyetu kwa style yetu. Amini kwamba kama utakuwa umecheza poa kukutunza hilo ndio jukumu letu. Ndio maana leo mshikaji wetu ambaye tunamtunza kupitia mcheza kwao ile kali ya kiti, ni jamaa ambaye kaamua kutumia akili na kipawa chake kuweza kufanya kitu cha tofauti sana. Ambacho inawezekana hata mimi na tunaweza kufanya ila tujafikiria kufanya, lakini kwa sababu yeye kafikiria na kafanya, that's why leo tukamtunza ka uone ka ujifunze na mimi nitakuwa ni madini tosha sana kwako inawezekana elimu yako ya darasani pia ukipeleka upande wa pili inaleta vitu vizuri vile vile dakika sifuri na kuja tuje tumuone mshikaji wetu jamaa anaitwa Ibrahim Tega ye ni mshikaji ambaye aliamua kutuliza maarifa na akili yake. Akaangalia vile vinavyoendelea katika matumizi yetu ya kila siku akasema hapana. Mimi naweza nika move nikatoka hapa nikaja hapa. Huyu hapa Iba. Iba mavo vivi ndugu yangu. Tano hizi hapa nakupa. Poa bazaedo. Inakuwaaje? Salama kabisa. Shwali kabisa. Fresh. Kamili kamili. Mungu anajalia. Safi. Yazekana sura yako ningeni kwa mara kwanza labda leo mtu anakuona katika mchezo kwao. Alafu anamuona bwana Ibra huyo hapa tunapiga na history. Ibra huyo hapa leo tumemtunza katika mchezo kwao. Ndiyo. Unaweza kumuelezeaje Ibra na kile ambacho anachokifanya kama Ibra? Ah uh, Ibra kama Ibra unaweza kumuelezea kama mwanaharakati, mm. mpambanaji au mzalendo. Yes. E, kutokana na zile harakati anazozifanya zaidi naweka uzalendo mbele. Kuhakikisha napambania kwa niaba ya wa Tanzania ikiwepo na mimi pia ni mtanzania ila nawakilisha wa Tanzania kwa hiyo ningeomba mm. wana, wanaona hizi harakati za Ibra kwa namna moja au nyingine wapate kuzipa to support mm. ikiwa ni njia moja wapo ya uzalendo kuthamini cha kwetu mm. hiki ni moja nilichokutengeneza lakini sio kwa niaba yangu lakini ni kwa niaba pia wa Tanzania sawa mimi na mimi pia nilichokitengeneza utapata nafasi hapa pia utakuja atakiona kwa mfano kabla hujakiona kwa haraka haraka unawezaje kukielezea kile ambacho Iba ulichokitengeneza? Ah nilichokitengeneza nimekifanyia tafiti kwa takriban zaidi ya miaka miwili. Mm. Kwa hiyo nimesha kitoa kasoro ndogo ndogo zote na kukiangalia katika ubora na kukiangalia zaidi katika faida ya watu mm. kitapowafikia kiwe na faida kwao. Kwa hiyo hadi kufikia hii leo kufika hapa nimesha kifanyia tafiti tofauti tofauti kwa hiyo sasa hivi nilichokuwa na kiomba ni watu kukipokea kwa namna moja au nyingine na kukipush yes, kiweze right. kufika mbali kiwezekana kuvuka mipaka. Hicho kilichokitengeneza ni nini? Ah nilichokitengeneza ni jiko maalum la gesi au majiko ya gesi mm. eh, yaliyo katika mfumo maalum mfumo wa kisasa trade system. Kwa hiyo naweza kuliita trade hooker system. Mm. Japo Walioko mtaani upenda kulita drone kuka mm. kwa muonekano lile jiko wanavoliona wanasema linafanana na drone yes uh, drone kuka hili ni drone bwana bila mimi nalipa jina trade system mm. kwa sababu linajumuisha mfumo wote wa matumizi ya gesi kwa kufunga kama kwa kufunga badala ya kufunga na claim kwa kufunga kwa mkono okay. kana kwamba hata mtoto mdogo nyumbani mm. unaweza ukamwambia nenda kaunganishe mtungi wa gesi pika mm. jiko mtungi wa kilo tatu akaunganisha pale akawasha gesi akapika kwa usalama zaidi unahama kutoka sehemu moja kwenda nyingine utahama ukifika unapofika unaunganisha kwa kufunga tu unafunga tu sio bisbisi mm. prize sio nini hapana unafunga tu hamna haja kumuita fundi njoo nifungie mm. gesi mm. then ikiwa inavuja fundi akifunga naondoka ikiwa inavuja ikitokea madhara wewe ujui gesi inavuja wapi lakini kwa kufunga unafunga mm. mm. sawa mimi naamini kwamba tukiongea na huku tukimuonyesha mtu kila ambacho tunachokizungumza itakuwa ni rahisi zaidi ya yeye kuweza kutuelewa hebu tuonyeshe kwamba hebu uchukue hivyo vifaa vyako uh, bwana Ibra uje utuwekea hapa mezani ndio maana leo mchezo kwao tukacheza tukawa tuna meza yetu sawa alafu uje utuonyeshe namna gani vile ambavyo wazo lilipoanzia ulivyo connect hizo mambo na hatimaye mpaka wazo lako lilivyokuja likakamilika Bum 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 b
Kwa hiyo iba ambacho unachotaka kuniambia unachokifanya ndio hiki. Si ndio? Naam. Iwezekana hizi 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 ni zinaitwa nini hizi? Haya ni majiko ya gesi. Mm. Uh, hili hapa ni jiko la gesi linalo yes. support katika biogas. Mm. Katika system ya biogas. Hili ni jiko la gesi nalo support katika mitungi ya tunayotumia kila siku LPG ya kawaida yani ya kawaida kuanzia mm. kilo 3 mpaka kilo 6. Okay. Kwa hiyo jiko hili lina support. Japo leo nimekuja na mtungi mdogo portable kama huu mm. ni kuonyesha ubunifu. Mm. Namna mtu anaweza kutoka na kamtungi kadogo kama kanaka fanya mambo yake. Kina umeukaza vizuri hapo usalama upo eh? Usalama upo kwa sababu mm. jiko lipo linazingatia ubora na usalama. Ah sawa. Mate gesi bwana. Sio kasema usipoteana hapa sasa hizi. Mm. Sasa labda uh, ipi ambayo inatumia biogas na ipi ambayo inatumia gesi ya kawaida kati ya hizi mbili? Ah uh, hii huku mm. kushoto kwako ndio inatumia gesi ya kawaida. Ya hapa yani. Ya yeah. inatumia gesi ya kawaida. Naam. Mhm. Hii huku ya kwangu yes inatumia biogas. Mm. Kwa hiyo nimevuna biogas katika mtungi maalumu mdogo mm. kwa ajili ya kuja kuonyesha hichi kilichopo hapa. Yes kwamba biogas pia inaweza kuvunwa na ikatumika katika Sao. matumizi. Kabla tujafika huko. Ulipata wapi wazo la kusema kwamba uh, nitoe hii iache kutumia gas ya kawaida nije nitengeneze hii jiko ambayo itatumia biogas. Aha. Mm. Yaani okay, ni baada ya kutumia hii muda mrefu nilikuwa nikitumia katika gas ya kawaida. Mm. Nimetumia hili jiko la drone trade katika gas ya kawaida kwa kipindi kirefu mm. nikawa nanufaika nalo lakini nikaona mm, wai kwa nini baada ya muda fulani natakiwa nikanunue gas mm. na mimi mwenyewe ni innovator naweza nikafanya kitu fulani. Ikabidi nifanye sasa mpango wa kutengeneza mm tank kwa ajili ya kuanza kuivuna biogas kuivundika okay biogas kabla ya kuivuna unaivundika mm. nikaanza kuipeki biogas ile ikajaa katika ujazo unaotakiwa ni gesi ya kinyesi cha ngombe mm. e, kwa hiyo nikaipeki kwa ujazo wa lita 200 mm. kwa baada ya muda wa siku 20 mm. ikaanza kunipa moto unaotakiwa kwa mapishi okay kwa mpaka sasa hivi ninapoongea hapa ni zaidi ya miezi miwili Mm. Toka mwezi wa 4 nilikuwa nikinufaika na matumizi ya biogas toka mwezi wa 4 mwaka 2022. Kwa hiyo nikaona ni wazo zuri tapokuja mm. nije na hii ambayo nilikuwa natumia siku zote kwa sababu wa Tanzania wengi wanatumia gas majumbani mm. lakini pia nije na biogas. Vyote vina include kazi moja. Okay, so. Uh, hii mitungi sio mipya. I mean hizi hizi jiko sio mpya. Ndiyo. Ni watu wengi waga wanatumia hata majumbani. Lakini tulizoea kuona kwamba zile zinazotumika majumbani mwisho wake waga wanakuaga ni hapa. Si ndio? Ndio. Hiki chini hakipo. Ndiyo. Yaani hiki unakichukua na hii bana unakwenda unaifunga katika ule mtungi ama ni wa kilo sita ule. Wa kilo sita. Unachukua unapachika na hii maisha yanaendelea. Ndiyo. Labda we, nini wazo lako kiasi kwamba ukasema no Nahitaji ule mtungi kuutoa, mm. alafu nije niveshe hiki chuma, mm. alafu jiko lile limeishi hapa naunga na mtungi maisha endelee. Kuna nini ambacho ulikuwa umekiona hapa? Ah, kuna kitu nilifikiria. Mm. Kwanza baadhi ya hayo majiko kuna hii raba ukiangalia katika hii. Mm-hmm. Ambao ndio inakuwa imecontract na hiyo bana. Asilimia kubwa nyumbani unaweza kaacha mtoto au wewe mwenyewe ukanua gesi mm. bahati mbaya hii raba ikadondoka wewe usijue. Okay. Utapofunga pale katika ule mtungi wa kilo sita, mm. ukafanya mapishi kitachokuja kutokea mlipuko chini ya silinda mm. ni ajali ya moto ambayo hauwezi kudhibiti mtu wa kawaida kama una taaluma ya mambo ya gesi. Okay. Kwa hiyo ndo nikafikiria nikaona ah, naweza nikatengeneza kitu fulani cha kutenganisha ku separate. Mm. Kwa hiyo nikajaribu kufanya hiyo separation kwa hiyo bana nikaifanya kwake mm. lakini nikafanya connection ya kwenda kwenye mtungi nikatumia trade system ambayo ndo hiyo hapo kwa hiyo nilivyofanya kwenda kwenye mtungi kule kuja kwenye kwenye jiko nikaona kwanza kuna kitu fulani kimepungua kelele mm. kelele katika jiko zimepungua zile yaani ile kiwasha moto unasikia shua eh kuna mm. kelele afu kuna kelele zopitiliza ambazo zile kelele zinapelekea kuua hivi vibati kwa muda mfupi sana. Yes, yafichukua muda mrefu sana. Ukiwa unatumia kwenye mtungi, kwenye mtungi moja kwa moja kwa moja. Mm. Lakini ukiwa unatumia separate, vibati vinakaa zaidi ya miaka 
pakata mitatu kwa sababu inapunguza kasi ile pressure then gesi inachomwa inapotakiwa hapo mm. kwa kama hii hapa mimi nimeshatumia zaidi ya mwaka katika matumizi yangu mimi mwenyewe binafsi yani kwa lugha kwa kwa lugha nyepesi tukiongea maana yake kwamba hiki kijiko hapa ndo kimekamilika yani complete. Yaani hapa popote unapokiweka unaweka, unaweka sufuria yako, unafanya mapishi. Unafanya mapishi. Kwa kuchukua tu hii pipe, kwa kuchukua tu hii pipe, unaiconnect katika mtungi wako. Unaiconnect katika ambaye mtungi uliokuja nao ndio huu. Eh mtungi uliokuja nao ni huu. Mm. Lakini kama ni nyumbani, mm. hii ndio inaingia kwenye mtungi usika hichi kichwa. Okay. Ina maana tafunga tu kwenye mtungi hichi kichwa unafunga kama unavyofunga kawaida vile vichwa vya bana mm. then hii utafunga pale itaenda ukifungua tu hapa mm. ukifungua pale ukiwasha mm. utatumia kama kawaida mm. na gesi inakuja katika normal pressure mm. eh au la mm. kwa wengine wamezoea vichwa aina hii hapa mm. na venyewe nimeshaviweka mfumo wa trade hapa nimeweka mfumo wa trade kinakuwa kina hichi na visha claim lakini sasa nisheka mfumo wa trade na maana mm. unafunga tu hapa Kishafunga, kishafunga kwenye mtungi pale ukifungua tu hapa mm. itakwenda kule utapata moto vizuri tu salama sawa hebu mimi naomba sasa tupe hebu tupe 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 maelekezo hivi vitu ambavyo vinavyoweza kufanya kazi sasa sawa sawa mm. nikuulize tu mm. nianze kuwasha biogas niwashe zote mbili kwa pamoja tuanze moja moja kwa gesi ya nyumbani ya kawaida tuanze biogas alafu tujie kwenye gesi ya hii gesi ya kawaida sawa sawa mm. basi wacha ni ni tu maelekezo hapa nafunga yes hii ndo trade system mm. ni pipe maalum ambayo inakuja na trade system ambayo pipe hii ina stimuli pressure 2500 kuruhusu mm. pasuka pressure 2500 psi imeandikwa kwa hiyo nikaona ni best katika matumizi haya kwa sababu hata ikatokea bahati mbaya pressure imekuja tofauti mm. inakuwa salama kwa hapa nimeshafunga nimekaza na ukitaka kuhakiki unaweza kuchukua jiko katumbukiza kwenye maji kitoa kiweka hapa unapika halina shitizo lolote huku nafunga katika mtungi ah kuna mtungi e, wake hapa wake hapa chini huo mtungi ndio una biogas eh huo mtungi nimevuna mm. biogas humu ujazo kama wa nusu kilo kilo moja kasoro nimevuna biogas humu mm. na nimeweka rangi hii ku reflect mwanga wa jua biogas inahitaji mwanga wa jua unapotembea juani muda mrefu isipokee gesi ikaendelea kujizalisha ndio maana nimeweka rangi hii. Mm. Sawa. Mm. Kwa hiyo hapo na kuwashia biogas. Tuwashe biogas sasa tione vile ambavyo nafungua katika mtungi. Mm. Shafungua katika mtungi. Hapa nafungua kwenye jiko. Mm. Kinachofuata na washi. Hapa gesi imeshawa. Mm. Sijui kama unaiona biogas ni blue sana zaidi utapoweka mkono hapa mm. weka mkono hapo unaweza usione kama kuna gesi na waka na kisangi la mbuni sitaniunguza ila ukiweka mkono hapo utaisikia <laughs> hii ndio biogas <laughs> yes hii ndio tunaita biogas sasa hii ni biogas ni okay. gesi inayotengenezwa kutokana na kinyesi cha wanyama mm. cha ngombe mm. mbuzi mm. au wanyama wengineo sawa mm. tunaiona kwa hiyo ndio biogas ambayo tunaweza kupikia pia kwa kama kawaida kila kitu kikawa kimekaa sawa maji unapika kama unavyopika na gesi ya kawaida okay yeah sawa so, gesi ambayo inatokana na kinyesi cha cha wanyama ndio ndio biogas yeah. ehe na huku huku ni gesi tunazotumia kila siku hizi kwa hiyo nimeweka katika ujazo wa kichupa porta boiti mm. itaonekana pale inafanya kazi kupitia hii trade system kwa hiyo hapa mimi nafunga tu kama hivi. Shakaza hapa. Kwa hiyo huo yani huo ndo mtungi wake. Yeah, ambao huo ndani una gesi. Huo ndani kuna gesi. Kwa hiyo before mm. mtungi wenyewe nimeutengeneza unatoa pressure katika control maalum. Hata ukafungua mpaka mwisho. Hapa ukafungua mpaka mwisho. Na hiyo na gesi. Gesi inatoka katika nomo haiongezeki kwa hiyo mtu anaweza kaona akasema ah hii mimi mitungi kama tu ya kuchajia friji lakini mm. mimi nimesheka ubunifu huko ndani mm. pressure inapunguzwa mm. kwa hiyo ukifungua haina tofauti na kichwa hichi okay kwa hata ufungue mpaka mwisho 
mm. lakini yenyewe ina control pressure na utakiwa kwenda kwenye jiko kwenda kwenye jiko yeah. mm. kwa ndo maana kwa hiyo hapa naunganisha hapa okay tayari mm. na ulaza hapa hapa nafungua mm. hapa tunakuja e, fungua hapo tunawasha chuma hicho Okay. Kwanza ileti nilipuko ile. Mm. Yaani kwamba kimtungi hiki kinaweza kika 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 nani kinawasha hiki fresh. Eh kimtungi hiki hapa una unapikia hapa mm. kwa zaidi ya siku tatu Kama gesi ipo kilo moja unaweza kupikia mpaka siku nne mpaka tano mm. Kwa matumizi ya kawaida mm. unapikia mboga, okay. chai, nini. Mm. Kwa ni kipota bwana tu nimekibeba hichi. Wa kuja kuonyesha zaidi. Okay. Sawa sasa hii si gesi ya kawaida ili jiko la gesi ya kawaida ndio alafu lile ni jiko la la, la, la biogas bio naweza ukatumia mtungi wa biogas kuja kuwasha jiko hili la kawaida, la kawaida. Eh, kuna utofauti mtungi wa biogas mm. huu utapounganisha kuja kuwasha jiko hili mm. haliwaki biogas haliwashi ili mtungi wa jiko la kawaida biogas haiwashi gesi ya kawaida kwenye bana ya kawaida mm. na pia hii gesi ya kawaida haiwashi haiwashi kwenye biogas biogas e, vinapishana vinapishana watu kana na ubunifu uliotengenezwa kwenye biogas mm. na ubunifu uliotengenezwa hapa kuna pressure zinatofautiana gesi ya kawaida ina pressure kali mm. lakini pia ina mlipuko mkubwa hii gesi ya kawaida ina mlipuko mkubwa lakini biogas ina pressure lakini haina mlipuko mkubwa kwa hata ikatoka kwa wingi lakini haina mlipuko kama hii gesi ya kawaida mm. Kwa hiyo badala yake kama nitachukua hii nikaunganishe huko tukiwasha hapa hata kama utapata moto yani utatokea ta, kana tu kana kuzima. Eh. Kwa biogas inapokea kwa biogas na hii ya kawaida inapokea inapokea kwa hali yake ya kawaida. Huyu anaelezea kile ambacho anachokifanya bwana bwana Ibra huyu ni kijana wa Tanzania tu na ni kijana ambaye haku, hakukaa darasani sana ila ni mtu ambaye alikaa akajiongeza akatengeneza maarifa yake na akili zake na mwisho siku akaweza kuja kutuzalishia hiki ambacho kipo. Huko kama unavuona uh, ili ni jiko, kile jiko halina tofauti sana na jiko ambalo liko nyumbani. Ila yeye alichojiongeza ni vile tu akaona kwamba anaweza akavua hiki baada ya kukaa kwenye ule mtungi moja kwa moja na ukifungua kawasha yeye akatengenezea hii sapota yake. Hii unahitaji mwenyewe. Hiyo ni bracket. Bracket. Mwenyewe anakuambia akatengenezea hii bracket na laba yake. Kwa hiyo sasa baada ya kuweka kwenye mtungi ameiunganisha moja kwa moja. Kwa hiyo ukiweka hapa hapa jiko lako limetimia. Maana yake ni kwamba ukiunganisha sasa kwenye mtungi wako chini unaweza ukapata ma, moto moja kwa moja. Au kwa maana hiyo ibla kama una kimtungi chako kidogo kama hiki. Maana yake unaweza ukachukua kajiko kako kama hiki labda Ndiyo. kama upoza kwa kwenye safari nini unakatia kwenye begi. Ndiyo. Umefika sehemu umetulia labda na washikaji au na bibi au bichi bichi zako mnatulia yeah. sure. mnawasha gesi yenu. Nafanya vitu vyenu ya kula msosi fresh maisha yanaendelea hata katika mazingira ya mvua mm. jiko hili linafanya kazi okay. mazingira ya upepo linafanya kazi kwa hiyo haijalishi kwamba liko wazi kwamba litahitaji labda kukingwa na nini hapana mm. ishafanya majaribio hayo kwa hiyo kwa yule ambaye anatumia jiko la kilo sita nyumbani yeye eh. nikishika hapa jiko langu hapa tayari lishakamilika eh hey, jiko lako hapa limekamilika unapika hapa ofisini msosi mboga mm. unakula nikimaliza nalitia kwenye begi natia kwenye begi na ninaondoka nalo <laughs> kweli mzee wangu hakika akili imefanya kazi. Tunaona vile ambavyo uh, tunavozidi tunazidi 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 kuchaji mara kwa mara. Uh, uh, hivi vitu ni utundwa darasani au chimbuko lake ni wapi? Uh, hichi ni kipaji naweza kusema mm. ni kipaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mm. Maana yake ubunifu hauji tu automatic. Mm, mm, mm. uh, kuna kitu kinakusukuma ufanye sure. bunifu. Mm. Uh, kutokana na fani zangu nimeshughulika sana na refrigeration ya condition mm. nikatoka nikawa nafanya kazi za car track installation kwao nilivachana na wachina wale walipata kusafiri nikarudi ngakaa nikajikuta nimepoteza sana wateja wa refrigeration ofisini wale fundi fridge yangu bovu AC yangu mbovu wengi nikawa nimewapoteza kwao nikafikiria hapa narudi vipi ndio kipindi cha utawala wa dr John Pombe Joseph Magufuli 2018 nikajikuta ha nikitembelea watu wanahitaji wanahitaji barafu kuzalisha kwa wingi naweza nikakutengenezea mashine kweli nakaa natuliza kichwa 
nachukua pesa natengeneza kitu akienda mteja kutumia mm. anaona kweli hii freezer kanitengenezee huyu bwana anaita mwendo kasi inafanya kazi kama mwendo kasi yani ulikuwa unatengeneza na fridge pia ambani ya mwendo kasi aya nilikuwa natengeneza fridge nilizipa jina mwendo kasi ambazo zilikuwa je nilikuwa na zip double system na mm. zip double system yani kama ni freezer kubwa ina ina compressor 15 Mm. au ina compressor kota mimi na idabo system na iweka compressor kota zinakuwa mbili evaporator zinakuwa mbili kwa hiyo inafanya kazi mara mbili na condenser zinakuwa mbili na inakula umeme mara mbili kwao badala yake niliwe mm. kupeleka kari yako ilo freezer siku moja tumeshaliwasha mbagara kule tumefikisha kari yako ni wafunua watu wakawa nakimbia eh vipi ah, moshi moshi wakajua ni freezer labda ni gesi inavuja kumbe ni ule moshi wa wa barafu unavozunguka ndani ya freezer toka nimiliwa shamba gani bana vinga mimi mwendo kasi nifunga compressor mbili japo consumption ya umeme ni kubwa kwa hiyo nilipotoka huko mpaka sasa hivi najishughulisha na mambo ya ubunifu nikaona nifanye kitu ambacho kinaweza kikawafikia wa Tanzania wakakielewa ndio haya majiko ya drone ya gesi na sijafanikisha kumtengenezea mtu yeyote kumkabidhi kwa sababu ni ufanisi ambao nahitaji upite katika viwango vinavyotakiwa ikiwepo mamlaka usika mm. e, nimekuja kama hapa kutangaza nahitaji ukiwafikia wa, wadau wakausupport upate kwenda mbali mm. Mm, lakini hata watu wengi nitengeneze jiko kama hilo hapo mm. ah, bado kuna vitu nashughulikia usajili ukamilike toke hapo mambo yaende mtaji mdogo e, unasajili jina la biashara una mtaji wa kuzalisha yake hiki ni kiwanda sasa waanze kuzalisha majiko mengi Mm. Sasa ni kitu ambacho kinahitaji ushirikiano. Kwa hiyo nimeleta hapa sio kutangaza tu ni kuomba pia fursa ya watu wanaweza kushirikiana na mimi kunipa support kwa namna moja au nyingine ikiwepo serikali imetupa support sana kwa kututia moyo tufanye vitu kama hivi. Mm. Eh ndo maana tuna thubutu kufanya vitu kama hivi tunaamini kabisa tunaweza kupita hatua moja kwenda nyingine. Sawa. So. Miongoni mwa vitu ambavyo ulivyovitaji hapa kuna kitu umekizungumzia biogas gesi ambayo inapatikana kwa kinyesi cha wanyama unakwenda unaivuna ndio unajua kwa haraka haraka mtu akisema kuvuna kashaza ya kusia bwana mimi naenda navuna mahindi naenda bwana navuna mpunga navuna mpunga navuna, navuna, navuna nini <laughs> lakini ukisema kwenye kuvuna gesi yes, navuna ndio kidogo unaweza ukawa ni msamiati yeah. au ikawa ni nini kwa watu ni kweli yes, gesi navunwa vipi yani wewe unavuna vipi nataka utupe zile steps zako Aha. ambapo unapoanza step ya kwanza labda kuikusanya kunini kunini kukaa mpaka ile final mm. unakuja unaivuna inakuwa sasa imejaa katika huu mtungu katika mtungu mm. ah tunapoongelea kwanza kuvuna tafsiri yake tu in short ni kwamba umepanda mm. unatarajia kupata ndo pale unapata faida ndo unavuna japo wengine faida anapata baada ya kuuza si ndo maana yes. mavuno kipindi cha mavuno nini kipindi cha neema mm. kwa hiyo hata gesi kabla ya kuivuna unaanza kuipanda japo upande gesi unapanda mbolea mchanganyiko wa mbolea na maji katika tanki maalum mm. unapata kuivundika kwa kipindi kirefu kwa hiyo kwamba unachukua kinyesi cha ngombe unakitia kwenye tanki ndio kikiwa katika hali ya ujiuji mm. na kichanganya na maji mm. na koroga vizuri kabisa na kisha kile kinyesi hakina nyasi nyasi kubwa zile kwa kinakuwa katika hali ya ujiuji wakati mwingine natumia chujio maalum kuhakikisha na chuja kusiwe na yale manyasi makubwa makubwa kwa hiyo ndo natia katika lile tanki maalum. Kwa hiyo navundika sasa hapo ni kwa muda zaidi ya siku 30. Hadi ifikie kuvunwa kama hii hapa imeshaka takriban miezi ina mwezi na ina zaidi ya mwezi. Lile tanki unakuwa umelifunika. Ah lile tanki mimi nilotengeneza ni ubunifu ambao nimefanya pia katika mawazo yangu yanavyonituma ni buni biogas lakini nimeshaingia mitandaoni naona biogas ya mapipa ya plastiki na nini lakini nimetengeneza biogas ya kwangu mimi ni sildi. Kwa toka nilivyoweka mwezi wa tatu mm. Kwenye tarehe saba nilivyoweka ile mchanganyiko wangu mpaka sasa hivi. Zaidi mimi nachukua gesi naangalia sasa ile biogas ina itaisha nguvu baada ya muda gani ili ni peki nyingine. Japo ile tanki ni la ujazo wa lita 200. Mm. Kwa hiyo ningekuwa ni tanki kubwa la ujazo wa lita 2000 ina maana hata uvunaji wake usingekuwa kama ungekuwa navuna unapata kilo nyingi sasa hii nimepuna nimepata kama nusu kilo mm. kwa hiyo ndio uvunaji sasa wa gesi lakini pia kwenye uvunaji pia hapo mm. ni ubunifu natumika maana yake 
uvuni tu gesi kwamba unatoa huku unaweka huku hapana kuna vifaa maalum compressor nachukua nafanya muunganiko na itoa kwenye pipa kubwa kwa nambo kwenye kutoa hapo mimi hapo ndo unapo yani mimi hapo ndo uliponiacha yani yani pale kwenye kuitoa kwenye pipa eh. kuingiza kwenye mtungi kwa sababu ningekuwa maji ungesema bwana anachukua anaenda na chota eh. na mwaga na chota na mwaga Dio. lakini gesi haionekani ni kweli tunani hapo kwenye kuisafirisha hapa kutoka kwenye mtungi kutoka Sim. kwenye ilo pipa kubwa kuja kwenye kuja kwenye mitungi midogo mm. uh, kuna teknolojia hapo tunatumia kuna compressor kama mimi nikwambia nimeshashughulika na refrigeration mm. refrigeration kuna high side na low side kuna upande wa kusukuma na upande wa kuvuta kwa hiyo kwenye upande wa kuvuta naunganisha kwenye pipa lile la biogas kwenye upande wa kusukuma na funga pipe maalum ambayo unaenda kuunganisha sasa kwenye hii umtungi lakini baada hapo tena kuna kitu nitakio fanye umtungi unatakiwa uwe kwenye temperature low freezing temperature kama free yani au kama ndani ya jokofu kwa hiyo ikiwezekana ukiweka umtungi ndani ya jokofu wakati unaivu na ile compressor na sukuma gesi umtungi uwe ndani ya jokofu lenye baridi ya centigrade ndogo ndio gesi nakubali kuingia huko lakini kio katika hela hali ya hewa ya kawaida mm. gesi inapokuja hapa ina expand ikisha expand inakuwa inasukumana compressor na sukuma na mtungi nao nasukuma hamna kinachoingia hapo mm. lakini kio kwenye freezing room umtungi gesi inapoingia na poa inapoa inapoa badala yake ukibeba unasikia kabisa kitu kinatikisika kabisa cha uzito ambao kinamisha utakuta inamwagika kama liquid kama mvuke mvuke mm. eh yani hapo sasa ndo gesi na ivuna Japo sasa mimi naivuna katika hali ya ubunifu wa design hiyo. Sawa. Kwa wenzetu wanakuwa na mitaji wana mitambo mikubwa, mm. connection zinafanyika akibonyeza mm. battery mzigo umeenda huku, kitoka huku umeenda huku eh. <laughs> Safi. Ye hey, jamaa anaitoa bwana Ibra bwana leo tunapigana story katika mchezo kwao na Ibra amekuja kutuonyesha maajabu yake na vile ambavyo akili yake alivyoweza kuifanya, akili yake alivyoweza kuitumia, alivyoweza kuifikirisha na mwisho siku kuweza kumpa final product hii ambayo Ibra amefanya. Hizi ni jiko zake. Ametengeneza jiko ambalo linatumia biogas. Gigas inatokana na kinyesi cha wanyama lakini pia ana jiko ambalo linatokana na gesi hii ya kawaida hii ya kutoka kule kwetu Ntwala kule na gesi zingine. Yes zinaweza kuwasha. Kwa hiyo ni mitungi ambayo inawezekana unaiona nyumbani ilikuwa inakaa ila yeye ameitengenezea kitako chake hapo kikando jiko limemaliza ni kijana wa Tanzania ni kijana mwenzetu tu ambaye ameamua kutulia na kuwaza, uh, kuwaza nje ya box mwisho siku kaja na hiki tal mwambie Ibra chochote una swali kwa Ibra au ushauri kwa Ibra namba zipo chini ya television yako hapo chukua lakini njoo kwetu kwa Instagram Facebook na Twitter aze mcheza kwao show mi Instagram yangu naitwa Ero Fabian una page ya Instagram Ibra uh, Instagram natumia Bravo King Bravo King Bravo King kwa Instagram palisikana pia ukaona maajabu na mautundu mengine yote ya bwana Ibra ambaye leo tuko naye katika mchezo kwao tunamtunza kwa sababu amecheza vizuri kaitumia vizuri akili yake bwana ndio maana leo tuko naye hapo katika matumizi ya kawaida Ibra uh, nataka unipe faida na hasara ya ya ya, ya biogas mm. na gesi ya kawaida faida na hasara ah, okay. mm. faida kwanza ni kwenda na muda biogas mtumiaji wa gesi yote anaenda na muda mm-hmm. anapokuambia na pasha chakula sasa hivi mm-hmm. unakisubiria dakika tano dakika tano kwa hiyo chakwa hiyo mm-hmm. lakini tunapozungumzia hasara hasara ni pale inapotokea ajali inapotokea ajali ya moto mm-hmm. watumiaji wengi wa kawaida ya gesi wanajua kwenda kununua hata ile karatasi tu ambayo ina instruction kwamba hapa hivi hivi gesi inatakiwa hivi hivi mm-hmm. gesi ikivuja hajui kwa hiyo endapo ikatokea ajali ya moto wa gesi Mm. Ni, ni, ni hatari inaweza ikaleta maafa kwa hiyo ile pale ni hasara kwa jamii kitu kitapoleta mlipuko ukasikia labda sehemu fulani masoko yameungua mhm unaweza kusema ah hizi ajali za moto kwa nini zinatokea mara kwa mara tumeshabadilika kutoka teknolojia ya zamani ambayo mm-hmm. tulikuwa tunatumia mkaa sasa hivi teknolojia watu wengi wanatumia gesi lakini elimu ya matumizi ya gesi wengi hawana ndio kama kile kijiko kinakuwa na mtungi na hii moja kwa moja mm-hmm. kaacha mfanya kazi mwingine labda hakukaza kwenye kufunga hakukaza. Wanaofanya biashara kama hizi za chakula, mm-hmm. mm, anaweza kafunga tu akajua kakaza lakini ngoma inavuja ndani yeah, kwa ndani. Yeah, sure. Usiku ameacha pale labda kuna maragi yanachemka. Wameondoka. Itapofikia nyakati za usiku wa manane lazima itatokea mlipuko wa gesi kwa sababu gesi itatawala katika chumba, mm-hmm. itatawala katika chumba ikisha take cover eneo lote. Utatokea mlipuko pale moto ulipo. Ndio utasikia buu jengo linaungua. Buu 
wanasema wanachoma wa kitu fulani kumbe ni Sao. teknolojia ya gesi hapo tumezungumzia gesi kwa ujumla mm. sasa nataka uniambie uzuri uh, na ubaya Ndiyo. wa biogas ndio gesi ambayo hatujazoea sana kuitumia ndio na sidhani kama tunaitumia mtu anapoamua kuitumia biogas ndio nini faida na hasara yake mm. ukilinganisha na gesi hizi ambazo tumezoea kuzitumia mm. faida ya biogas kwanza ni gesi ambayo utaipata kirahisi kutokana asilimia kubwa ya Tanzania ni wafugaji mm. mtu unakuta anafuga ana ngombe watano huyu ana uwezo kabisa kupata biogas ya kum... kufanya mahitaji ya kutwa nzima mm. kila siku lakini hiyo ni faida moja hapo kwa mfugaji anaweza akapata biogas kirahisi lakini sio tena ile mpaka akatepochi bwana ngoja tuende kule tukajeze gesi e, bwana au gesi imepanda sasa hivi gesi imeshuka sasa hivi ndio ndio mm. anaweza akapata biogas kirahisi lakini faida faida ni hiyo lakini hasara hasara ni pale matumizi ya gesi atapokuwa hayana ma, hayana instruction mwongozo kwa sababu biogas ni moto Mm. Utapokuwa tu unatumia watoto wanatumia wakati mwingine tu unaweza kusababisha mlipuko kwa namna moja au nyingine. Ndio maana hata hii biogas mimi nilioitengeneza nimevuna kwenye mtungi mm. natarajia kama napata capital siwezi nika fanya ile biashara ya kwenda kila mtu mtengenezee bio biogas tank. Unafanya tu peki kwenye mtungi maalum bana biogas hiyo anatumia imeisha unampekia tena nyingine biogas hiyo. Kwa hiyo watumiaji wote majumbani wanaweza kupata biogas. Badala ya mtu mmoja mmoja mfugaji. Mm-hmm. E, Shazalisha sehemu moja au sika kaivuna inaenda kuafikia watu wengi. Badala ya kupata mtu mmoja mmoja au mtengenezee biogas chamber. E, okay. Yazekana bwana hiba hiki tunachokifanya kuna mtu akikuangaza akasema da ujamaa atakuwa amesoma chuo gani huyu? <laughs> Ujamaa atakuwa na degree ngapi mpaka za kuweza kudadavua ya mambo na kuweza kufikiria kuyafanya kwa upana haya? Darasa alikoje Ibra? Uh, kwa darasa elimu yangu ni form 4. Elimu yako form 4. Eh, sima form 4 kwa miaka miwili QT. Ndani ya miaka miwili nikapata kumaliza form 4 since Itaba mm. mwaka 2008. Na Baada ya hapo nikajikita kwenye mambo ya ufundi. Refrigeration ya condition nikatoka hapo nikaingia kwenye catrack kabla ya catrack kwanza niliingia kwenye car air condition ilala pale kwa hizo zote ni nadharia nilikuwa nafanya kwa nadharia sijafanikiwa kuingia chuo chochote ku, ku nani kufuzu mafunzo labda ya refrigeration mm. japo nimefanikiwa kwenda kwenye kampuni tofauti tofauti kufanya kazi hizo za refrigeration kwa hiyo majifunza field zaidi ya sure kuliko kujifunza kinadharia zaidi darasani ndio Hmm, hatuna degree wala hatuna diploma yoyote. Hamna degree wala diploma. Ni maarifa tu ambayo tunapata mtaani. Na kipaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtaa umetufunza. <laughs> Kuna kijana ambaye kasoma ana degree zake kadhaa, labda hmm. kapita zake DIT pale. Hmm. Kasoma soma ya mambo. Wapi kule Arusha Tech huko kapita, kasoma soma. Ndio. Yeah lakini bado ambaye amechill tu nyumbani amekaa nyumbani anasubiri kwamba simu ziita wanazunguka na CV mm. asubiri simu ita mbe njoo fanye interview mshahara milioni tatu hapa fanya kazi mm. lakini kumbe azekana angechangamsha akili yake angeweza kufanya azuela za zibla ambacho unafanya yes vijana namna hii unaongea nao nini ibla ah kwanza kabisa hapo nikiongelea swala la ubunifu mm. ni msukumo ni kipaji alafu kuna msukumo alafu kabla ufanye ubunifu kuna lengo mm. kwa nini unafanya kwa hichi ni kitu ambacho mimi sifani kwa kwa manufaa yangu binafsi au kwa manufaa ya watu ndio nao ni mm. kitu ambacho nafanya kwa manufaa ya wengi wanaonizunguka ambapo hata leo kesho nikitokea niki nikafariki hiki kitu hakijawafikia wahusika ni kama nina deni kwa Mwenyezi Mungu la kumweleza kile alichonipa nimekitumia vipi mm. ndio maana nikafikiria namna moja au nyingine kuhakikisha hichi kitu sasa so, kila mtu ana kipaji sure kuna wakina Samata kuna wakina Diamond Platinum wameweza kutumia vipaji vyao wamefika mpaka mbele wameudi wamesaidia watu lakini kuna wanamuziki wengi wako chimbo mm. na wanaimba vizuri tu na hawajulikani hawajulikani kwa hiyo hichi ni kipaji alafu ndani yake pia kuna msukumo sasa ule msukumo unapokuwa nao ndio unaweza ukafanya vitu kama hivi ukapata support ya wadau wakakushika mkono ukafika mbali 
lakini kama ule msukumo hauna msukumo mm. ina maana utaishia tu ah mimi nimetengeneza hii hapa ndani natumia kwangu peke yangu ule pale unako ubinafsi sasa kwa hiyo utaona mimi natumia tu sibao gas ndao ndani kwangu inanitosheleza lakini unapokuwa na msukumo kwamba kikawanufaishi wengi ndio unafanya kama hivi unapata kutangazwa na watanzania nao wanapenda vya kwao kama hivyo wanakupokea wanakutangaza wanakusupport na wanaonekana eh kwa ndo nasema kwamba ndoto sile unaota tu umelala ndoto ni ile ambayo unafanya vitendo pia eh hey, unaweza kalala ukaota unafanya kitu fulani unajenga mm. nyumba nini ukiamka sasa kama una mtaji unakaa ile nyumba sikuwa najenga hivi unachora mchoro unamaliza hapa napima hivi napima hivi ndo hivi ubunifu ulivyofanyika so, mm. kuna makampuni mengi hapo sasa hivi unadhani kwa mfano sasa hivi kampuni gani una ambalo unalihitaji zaidi kufanya nalo combination yani wewe ufanye muunganiko na hilo kampuni ili hizi kazi ziweze kwenda. Kiukweli katika nchi yetu mm. mimi najikita kwenye innovation na nahitaji kuungana na wadau tofauti tofauti. Sitaji kufungamana. Kama nikiungana na wewe, mm. yeye nisifanye naye hapana. Yes. Yoyote anayeona hichi kina manufaa kwa sehemu aliyopo au kwa namna moja au nyingine kwamba akinipa support hichi kinaweza kitafika mbali. Kwa hiyo nitakuwa benet naye kuhakikisha hichi kinawafikia walengwa na pia wananufaika wengi kupitia biogas au gas ya kawaida na hii trade system connection. Labda uh, ngazi ya serikali sasa hivi umefikia wapi labda kwenda kuonyesha mimi na mimi wizara imekuwa ikisistiza zaidi uh, vijana kujiwekeza katika viwanda na mimi hiki ni kiwanda tayari. Labda umefikia wapi katika harakati za kuweza kuonyesha hizi harakati zako bwana ndugu zangu mimi nimefika hapa. Sasa hapa nahitaji mnipige teke niweze kusogea pale ni kweli mm. mm, nilifanikiwa kupita baadhi ya sehemu ambazo zina support mambo ya ubunifu na wamenipa wamenipa support wamenipa wameonyesha ushirikiano wa hali ya juu katika hivi nilivyo vibuni ikiwepo nilipata kupita Costec mm. tumia science na teknolojia makumbusho yes. pindi kabisa ndo ili jiko nimetengeneza bado changa yani sijaliweka kwenye mfumo wa biogas mm. e, nilifikisha pale walipata kuona ile idea na nilipata ushirikiano ujue unapotengeneza kitu afu katengeneza kitu kingine na maana zile sehemu unazopita yes. kuna watu wanakupa molari ile bana hichi umefanya kweli kizuri lakini ukienda ukaboresha zaidi ya hapa itakuwa hivi mm. e, kitu ambacho nimepelekea mpaka sasa hivi nimefikia hivi nafanya maboresho japo sijapata support nyingine kwenye upande wa kusema labda na mtaji wa kufungua kiwanda likubwa ila natarajia vitu kama hivyo wapo watu wana uwezo huo wanaweza mm. wakafanya jambo wakajua huyu kijana anapiga hatua hii kwenda hatua nyingine au anawakilisha watanzania katika ubunifu wao walikwambia wewe labda nini ukiongezea katika kijiko yes uh, first time ilikuwa ni quality muonekano haswa ilikuwa kwenye rangi mm. nilipiga rangi tu ilikuwa temporary kwa hiyo ilikuwa po alina muonekano fulani mzuri kwa hiyo ikabidi niende nifanye skimming na pia raba. Raba nilikuwa sijaziweka hizo raba. Yes. Ile, e, nilikuwa raba bado sijazi design. Kwa hiyo alinishauri pia ukipata raba na nini. Kwa hiyo nilivorudi mtaani nikakaa nikaweza kichwa nika nikaweka vitu kama hivyo. Nikaona kweli kabisa linaleta muonekano tofauti. Na kwa namna moja au nyingine pia waliniambia wanaweza mm. wakani walichukua namba zangu kwa hiyo wakaniambia muda wote wanaweza wakanipa support kwa namna moja au nyingine. Yendo bwana Ibra bwana na hiki ndicho ambacho yeye anachokifanya juu ya uwezo wake na namna ya kutumia maarifa yake na akili yake na mwisho wa siku akaweza kupata hiki ambacho alichokipata. We ambaye tamu yapo natuangalia namna gani unatumia maarifa yako na akili yako mwisho wa siku uweze kukupa final product nzuri kama vile ambapo bwana bwana Ibra ilivyoweza kumpa. Sasa yezekana Suni akaingia sokoni. Ya. Yeah. Lengo ndo hilo. Mm. Uh, yapate kuwafikia wa Tanzania japo kuna baadhi ya vitengo kuna baadhi ya processi na zikamilisha zikiwepo za usajili brela na processi zingine japo kama kuna wengine wanaweza wakazipokea hizi idea zikafika mbali tunaweza tukashirikiana nao kwa namna moja au nyingine kwa sababu hapa bado pia kwenda TBS kuthibitisha bidhaa yangu mm. nikaithibitishe na pia ningewaomba pia waonyeshe ushirikiano wao tusente for tofauti kwa sababu ndo kama huu hapa ubunifu eh waonyeshe ushirikiano wao panapokasoro asisite kunikosoa 
lakini kwa hakikisha bidhaa inakuwa bora na inawafikia watu kwa faida na kwa manufaa. Hivi kwa mfano ukiacha kuitumia tu gas ya hiyo biogas katika jiko. Ndio. Uh, ni matumizi gani mengine unaweza ukaitumia? Hiyo biogas. Ukiacha kuitumia katika jiko, mm. matumizi mengine unaweza ukatumia biogas katika nini? Kuna magari ambayo yanatumia ah, gesi siku hizi kwa mfano labda e, unaweza ukaitumia. Hiyo mm. ndio gesi asilia. Ukisikia biogas ndio gesi asilia. Kwa hiyo ukiacha kutumia katika jiko ninavyoona kuna wengine wanatumia katika majenereta, wengine wanatumia katika vyombo vya usafiri kama magari. Japo sijathibitisha mm. kama ubora na quality vinaendana na hii. Sijapata kwenda kule kuona wale wanaozalisha gesi za nani za magari. Mm. Zikoje? Japo naona pale gesi asilia. Ila sijapata kwenda kuthibitisha kujua vinaweza vikaendana na gesi hii lakini ndio magari yanatumia biogas gesi asilia ile eh sio gesi kama hizi za kupitia pana ni biogas gesi asilia mm. na ile na zile na zile uh, hii mitungi ambayo yanakaga nyuma friji mnaita nini compressor compressor ile na pia sinajazwa gesi ile pia nayo inajazwa gesi inaweza ikatumika biogas aha katika compressor huwezi kutumia biogas ikitumia utafoji lakini mm. hutapata matokeo ndani ya quality ya gesi kwa sababu sio kila mm. compressor zinatumia gesi ya mlipuko na hata hii gesi ya kupikia huwezi kutumia kwenye compressor kuna gesi yake special tunaita 600 R600 134 R407 hizo ndo gesi za refrigerant tukiongelea AC R22 ya condition ya nyumba AC ya gari R134 kwa AC ya gari huwezi kujaza gesi hapa siku gari imevuja gesi kule inalipuka mm. hii gesi ya mlipuko kwenye AC ya gari utajaza 134 134 ile gesi hata uwashe kiberiti inazima kama upepo tu haiwaki kwenye fridge nao pia kuna 134 kuna na hizo gesi ya 600 600 inawaka japo moto wake ni mkali zaidi kuliko hata hii mm. ni mkali sana hata ukiunganisha kwenye jiko ile hapa moto wake ya 600 ni mkali hizo kwenye refrigeration na utakuta compressor yake imewekwa nembo ya moto pale. Kwamba isije kakaa karibu na moto au kaona fungua gesi, kuna moto karibu pale fundi unaweza kusababisha ajali katika nyumba. Kwa hiyo unakuwa makini unapokuta kufanya kazi kama hizo. Unadhani kuna elimu gani ya muhimu inayohusiana na gesi ambayo Tanzania tunahitaji tuipate lakini hatujaipata au hatuna? Elimu inayohusiana na gesi kuanzia watumiaji wa gesi. Mm wanatakiwa wapate elimu ya namna ya ku, kujikinga na ajali na namna gani gesi inaweza kuleta madhara lakini pia kujua na kutambua kwamba gesi sasa hivi tuko kwenye innovation tuko kwenye science na teknolojia tuko kwenye digital nyakati za digitali mm. tumeshatoka kwenye mkaa tumeshatoka kwenye kuni sasa hivi dunia nzima inataka haitaki environmental pollution uchafuzi wa mazingira ukataji wa miti tumekubali kuhamia kwenye nini kwenye gesi. Sasa kuhamia kwenye gesi wengi wanakuwa waoga kutumia gesi kutokana na nini? Kutokujua vile vinavyosababisha hatari katika kuleta ajali ya moto. Lakini mm. watu wakipewa elimu kujua kwamba hao kifanya hivi, kumbe ni kama sheli, umeshaandikiwa mm. pale kuna warning kabisa, no smoking. Hakuna kupiga simu. Kwamba ukiwa unavuta sigara karibu na eneo la sheli unaweza mlipuko. Mm. Lakini mtu anaweza kaa anapika hapo nini? iko la gesi ili hapa mwingine huyo hapa anavuta sigara. Kwa hiyo hapo ndo elimu sasa ya gesi. Watu wakipata elimu gesi namna gani itumike, itatumika kwa, kwa wingi na bila kuleta madhara. Wakiwa na elimu tu namna gani gesi itumike, namna gani gesi ifungwe, namna gani mwingine hana elimu kutokana na nini? Kuna elimu ya moja kwa moja. Mfano nakwambia hii gesi kama unataka ina, unajua inavuja, chukua mtungi na jiko lake tumbukiza kwenye maji. Fungua gesi kwa pale utaona pale yanatoka kama punch ah pale pale sijakaza utakaza lakini sio majiko yote yanakubali kufanya vile japo kuweka pombe la sabuni unaweza kaweka kwenye connector zile joint ukaangalia ah ukaona hapa pana fundi unasikia mm. rufu ya gesi mwingine amejenga kitchen lakini ndani ya kitchen ile kaweka madirisha ya aluminium ya vio gesi inapotokea pale mtungi ukavujisha gesi Mfanyakazi katoka huko tu bahati mbaya anataka awashe ile kuwasha tule kiberiti spark ile kapokea sababu madirisha aluminium hayaingizi ndani hiyo Unaona ni mtu mzima kabisa na pesa zake kajenga jiko mimi nishakuta hiyo nimeenda kutengeneza jiko la gesi Lakini imefika bidi nimshauri 
Bwana ili jiko liko hapa kwa ili kitchen nzuri na mabo nini lakini hapa hakuna hewa Mda wote kupata ajali ya gesi Kaleta mdipuko ni kitu cha kawaida Kwa semi ya kitchen kwanza nitakio iwe na madirisha ya hewa ndani mm. eh. Na kingine Sio kila mtungi unakaa ndani Kuna mitungi ni special outdoor Kuna mitungi ni indoor Unaweza kafanya outdoor au indoor Sam mitungi kama ya kwanza kilo tatu kilo sita. Mtungi wa kilo sita ni kilo sita naona ni ndogo lakini kilo sita ile ikibutuka iki, iki, iki ikilipuka ile inateketeza nyumba nzima hatari. Kidogo mtungi ule wa kilo tatu unaweza ukafanya indo. Kwa sababu hata ikatokea leakage nini kaujazo kake ni kadogo. Lakini ule mtungi wa kilo 15 ni special kwa outdoor. Yaani mtungi ukae nje, tundu litogolee pale pipe ya gesi ipite jiko lije ndani. Lakini pia kuwe na vitu kama hivi vidhibiti gesi kuvuja kama hivyo umefunga trade au umefunga clamp umekaza fundi kama kafunga clamp kakaza gesi haivuji mtungi huko nje kitapotokea ndani kuna gesi ilifunguka kwa muda mrefu kuna hivi wametengeneza special vinadhibiti gesi kufanyaje mm. itapotokea ilipoko hii inakata moto si ah gesi hiyo kazi yake ni kukata moto eh hey, hii inapotokea mlipuko kule gesi labda mtu alifungulia afu ikatokea mlipuko kule mm. wakati mtungi uko nje Kitendo cha mlipuko puku lipuka ni gesi imeshapotea kwa dakika moja imesha chomo. Hii nakata msukumu wa gesi usiende kwenye nini? Visongezege kunda kunda kuchechea moto. Hii kunda kuchechea moto. Ndiyo mana wakatengeneza hizi mm. valve malu. Bado zile kuna zile zingine watupe tusome tujio buwana gesi zimeisha o gesi ya zijaishi. Wanake ah. gesi ya jaye kuhishaga kati mzulu. Shangao metulia bibie. Anapika mchele wake pale safi. Ndiyo. Tasika bu 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 bu. Shuli <laughs> imeisha kwa kwa mzee. <laughs> Iyo kweli. Eh, eh. Zani pia tunaitaji sasa tupate. Hata mm. vipimo vya kutonyesha kwa mba buwana sasa hivi. Mm. Baba kama kwenye simu hivyo kitumia buwana sasa hivi. Umetumia silimia sabini mm. ya megabytes zako. Umebakiwa ah, na ina. megabytes kava. Inasoma danger. Yes. So meau simu chaji. Unawana buwana sasa hivi umebakiwa simu yako. Eh. Kamfano miyapa na unyesho sasa hivi simu yangu. Uh, imebakiwa na silimia shirini na saba. Ndiyo. Sindiyo. Sao. Kwa hapa najua kwa mangoja niende ni kai Tia moto Maisha ya endele Na kwenye gesi pia zipo gauge mm. Zipo gauge maalumu za kufunga kwenye mitungi Na kuonyesha kapisa inafika kuisha Inafika kwenye danger Inasoma nyekundu kuna njano nyekundu kijani Kijani na mano unuwa mpia gauge inasoma kwenye kijani okay. Ukitumia ikafika nusu inasoma kwenye njano Inafika danger na kuja kwenye nyekundu Gauge zipo kwenye maduka maalumu Unachukua na funga Kwenye mtungi na kuonyesha kabisa kama papa gesi polo. Nishia kusikia buwana kuna baadhi ya makampuni ya gesi. Mm. Waga au sometime hizi gesi waga watuja zi. Mm. Yani gesi ya zijai yani. Ah, yani gesi zinaisha e, gesi haraka. Yee gesi haraka. Kwanza kutada mtungi gesi upokati tu. Ok. Au wabla kwa gesi ipo ikorobo tatu haujajia. Baba mtu badala ya matumizi ya miezi mitatu. Mitatu wa katumia mwezi moja tu gesi mekati. Ah, Ito kitu kipo ni ndo hiyo ilimu ya kujua matumizi ya gesi. Hapo unaweza kuta mteja na laumu kampuni, mm. lakini kumbe kosa siyo la kampuni. Kosa ni la connection sasa. Uo mesha nuwa mtungi wako wa guesti wapa, mm. umuunganisha na jiko kule. Hili jiko linavuja. Na weu, hamna mtu anakuja kuchekia kama jiko linavuja au kuna tatizo lorote kwenye mm. system. Mm. Kwa bada lako unapika, ukifunga guesti, guesti mm. navuja. Ukimaliza kupika na unajua umefunga gesi, lakini gesi inye navuja. Ok. E Hitha kwenye kitu hechi, kimefungwa, inavuja. Ok. Kwa utakuta ndani ya miezi miwili, gesi umetumia mwezi moja. Moja. Oh, Imeisha. Sasa badala yake, we utachukua, hawa unachakachua bwana. Mm. Kumbe ni connection zile zina leak. Ok. Yes. So. Kukiwa hakuna leak, gesi unatumia kwa kipindi kirefu. Kukiwa na leak eji, unezo katumia gesi hata wiki moja, gesi mm. imeisha. Mwe kwa nda nyumba moja hivi nafika nje, tunambia umda nimefungua gesi. Yonede na nambia, sisi misi na gesi. Uliza nani anagesi. Ana Koldoni pale pale, kapigia mwenye nyumba. He, nani anagesi. Kapigia kijana moja na lukuja anagesi ya nata wiki. Ile gesi kaika ndani, lakini ile gesi ajakaza. Inavuja kabidi ya hitu kwa kaja na pikipiki, ndo anafunga pale ntungi. Kambia, hii gesi kwa anafuja na imevuja kwa wingi. Mchana, sasa kama ni mtoto na washa tu kiberiti pale. Walete. Ile nyumba inalipuka. E, Bwana Ibra, wanaungu ila bidi tufike mwisho. Shukrani. Tadba kuna chichote ambacho ribidi tupige story alafu watu ya kizungumzia kwa uchache? Mm, ambacho ya kizungumzia kwa uchache ni gesi kipimo. Hii e, system ya trade system 
ni pamoja na gesi kipimo kama hapa nilipoweka gesi mm. tayari ni gesi nimeihamisha kutoka kwenye mtungi kuja hapa mm. nimefanya kipimo okay kwa hiyo hii kipimo ni ujazo wa kilo moja, kilo mbili, kilo tatu. kwa hiyo hii gesi kipimo pia itaweza kuchochea watu wengi kutumia gesi kutokana na mm. una shilingi 5000 unaenda unapata gesi kwa wakala Okay. Lakini ambaye atakuwa ameshapewa teknolojia ya kutumia gesi kipimo, gesi kipimo. Ehe, ambayo gesi kipimo tayari nani zake nishazitengeneza kama hizi. Naweza kutoa gesi kwenye mtungi mkubwa kwenda kwenye mtungi mdogo kwa ujazo wa kilo mbili, kilo tatu ujazo wa minimum. Okay. Ehe, kama itapewa support na yenyewe itakuwa ni good idea. E bwana, asante sana kwa time yako ndugu yangu. Shukrani. Mimi nikushukuru na mimi leo tumejifunza na mimi leo tumeona vitu vipya. Na mimi kuna vijana wengine pia utakuwa umewachangamsha, umechangamsha bongo zao kuweza kutumia akili zao, kuweza kutumia vipao vyao na mwisho siku tuje tuone bwana vitu kama hivi vinaendelea. Na washukuru sana. Yes, na pia na waomba ushirikiano mm. vijana wenzangu wa Tanzania na, na wote kwa ujumla na nyinyi mmenipa support. Mimi naamini ushirikiano umepata kutosha. Pamoja. Jamaa yetu anaitwa Ibra bwana yeye ndio mgunduzi wa hivi vitu na mtengenezaji wa hivi vitu. Mimi naitwa Fabian hii ni mchezaji kwao ile ilikuwa safi nzuri na yenye kujifunza na kukuelimisha vile vile. Shout out sana kwa Freddy Sick amepiga picha Rebecca Ligazio amehalili picha next week tena nani unatakaje akalie kiti cheupe tuje tupige story nipe comment yako namba zipo chini ya TV yako chukua lakini njoo kwa Instagram Facebook na Twitter za mcheza kwa show mimi naitwa Edo Fabian leo tunaondoka next week tena Oh, 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 oh,